نيجي بعد كده على الويندو طبعا هتلاقي اني نازل معاك اللي هي الفيكسل اللي هي المستطيل اللي فيه شباك اللي هو سواء سلايدنج او بيتفتح لبره او لجوه هتختار لود فاميلي هختار لك نفس القائمه بتاعت الريفت الماتيريال بتاعته تنزل عند ويندوز هتلاقي هنا شكل الشباك التقليدي بتاعنا اللي انا متال او اي شكل شباك تاني انت عايزه تعمل له اوبن وتعمل ايديت تايب تغير برضو الابعاد بتاعته زي ما انت عايز بنفس الطريقه لحد والديفولت سيل الديفولت سيل اللي هو الجلسه اللي تحت الشباك عايزها ترتفعها قد ايه الترمات اللي هي الحروق بتاعت ال بتاعت ال بتاعت الشباك والانتريور كام والاكستريور كام اللي هو من جوه شكله هيبقى قد ايه ومن بره قد ايه الحل والويدز بتاع الشباك بعد ما ظبطتهم وظبط الحاجات دي كده انت ظبطت الجهاز بنسبة تسعين في المية او تمانين في المية ان انت تبدأ تشتغل على طول على ملف الريفت بتاعك بعد كده الاضافات التانية اللي هي زي الكولومز اللي هي الاعمدة المعمارية بتاعتك لو عايز تضيف شكل عمود ما عايز تضيف بلوكات تانية زي شجر او عربيات او كلام ده طبعا الكلام ده كله تضغط مثلا على كومبوننت تعمل لود فاميلي تختار اللي انت عايزه من بره او الفرش بتاعك او بتضغط على اركتكشن كولوم اركتكشن ستراكشر هيعمل لك اللي هو الاي بيم او اللي هو العمود الخرساني لا احنا عايزين الاركتكشن اللي هو المعماري تعمل لود فاميلي برضه تختار الكولوم اللي انت عايزها بعد ما تظبط الحاجات دي معناها انت خلاص ظبطت الجهاز بتاعك ان انت تبدا تشتغل على طول من غير ما تقعد تعدل فيه كل شويه طبعا في نقطة تانية موجودة عندنا اللي هي السلم السلم لما تيجي تضغط على ستير الديفولت بتاعه بيكون اللي هو السلم المفرغ اللي احنا لو جينا رسمناه دلوقتي مثلا السلم نفسه مفرغ من جوه اللي هو طبعا النظام الأمريكي احنا عايزين نعدل الكلام ده هنختار ستيرز ونغيرها نخليها بري كاست ستيرز او كاست ان بليس ستيرز حسب ما انت عايز نختار مثلا كاست ان بليس ونضغط على ايديت هنا هيقول لك الماكسيمم رايز هايت اللي هو ارتفاع القايم عايزه اكثر ارتفاع ليه يكون كام خليه مثلا 18 مش مشكله الماكسيمم ثريد اللي هي النايمه عايز اعرضها ما ما يقلش ما يقلش عن كام المينيمم سوري ضرب مثلا 28 المينيمم ران ويدث عرض القلب اقل عرض القلب عايز يكون كام الران تايب الران تايب معناها نوع البلاطه بتاعت السلم اللي هي الصبه بتاعت السلم فاحنا بنختار ان هي 15 سم ديبس اللي هي سمكها 15 سم اللاندنج تايب اللي هي الصدفه بتاعت السلم هنا معمولة 300 300 ملي سكنس نضغط على ثلاث نقط ونغيرها ونخليها 15 برضو نضغط اوكي او ممكن نخليها 20 براحتنا بحيث ان التشطيب عليها والكلام ده طبعا انت ممكن نعمل رينيم تختار الفاكشن عايزه يبقى انتريور ولا اكستريور مش هتفرق معاك كتير نيجي هنا للرايت سبورت والليفت سبورت ده اللي هو الجناب بتاعة السلم عايزها تكون سرينجر يعني في عندك في جنب السلم شريحة كده بالمايل او بالعرض اللي هو بتحوط السلم من كل الجهاز ولا كارير اوبن خلينا نجرب كل واحدة فيهم ونشوف شكلها طبعا بتختار من هنا الرايت سبورت تايب الشكل بتاعها عامل ازاي والسمك بتاعها والليفت سبورت خلينا نختار نوع تاني اللي هو الكارير اوبن ونضغط اوكي ونشوف شكل السلم معانا نضغط على علامة 3 دي اللي هو علامة البيت اللي فوق هنا زي ما احنا شايفين ده هنا السلم بتاعنا ده اللي هو السترينجر بتاعنا اللي هو الخمسين ملي وده الشكل التاني اللي هو احنا اخترناه لو عملنا ايديت عملنا ايديت وغيرنا الشكل بتاع السترينجر كلوز خليناه اوبن غيره معانا يخليهم الاتنين زي بعض 
وبالنسبة لينا يعني ده شكل مناسب أو إن إحنا بنعمله جوه البيت فمش هيفرق معانا الكلام ده لأنه ما بين جدران فبنختارها نان. بحيث إن هو يبقى معانا السلم بس زي ما هو. نيجي لنقطة تانية عندنا هي القايمة والنايمة والأنف بتاعة السلمة. نحب إن إحنا نضيفهم برضو معانا بحيث إن هو يبقى شكل السلم معانا بالتهشير كويس. نضغط هنا أوكي. لو ضغطنا هنا على أي قلبة من القلبات وعملنا إيديت تايب هتلاقي هنا ستريت وهتلاقي هنا الرايزر طبعا ستريت دي اللي هي النايمة بتاعة السلم لو ضغطت عليها هيقول لك عايز السكنس بتاعها يكون كام نقول مثلا إن هي الرخامة بتكون اتنين سنتي ستريت بروفايل لو أنت عندك بروفايل خاص بيها أو خليها الديفولت وهنا النوسينج ليفل أو النوسينج لينس اللي هو مقدار بروز الأنف بتاعتك عايزه يبقى كام سنتي تختاره مثلا سواء خمسة سنتي أو اتنين سنتي أو تلاتة سنتي أيا كان النظام اللي أنت شغال بيه كذلك مع الرايزرز الرايزرز اللي هي القايمة بتاعتنا لو علمنا عليها طبعا سلانتد معناها إن هي مايلة مسلمة بعضها إحنا هنشيل العلامة دي الرايزر ستكنس خلينا نقول برضه اتنين سنتي وديفولت وهنا بيقول لك عايز الرايزر تبدا من فوق التريد اللي هي الرخامه القايمه بتاعتك تتحط فوق الرخامه اللي هي النايمه ولا عايزها تبقى وراها ايا يعني كان تختار الشكل اللي انت عايزه تضغط اوكي زي ما احنا شايفين هنا بدا ان هو يحط القايمه والنايمه لو غيرناها خلينا الرايزر مختلف شكلها هنا عمل لنا اكستند للنايمه خليها تحت الرايزر نضغط اوكي كده بقى شكل السلم بتاعنا جاهز للاستخدام مش محتاجين ان احنا نعدل عليه تاني نرجع تاني للدور الارضي نقول اوكي تلاقيه عمل لك هنا التهشير بتاع الانف وبتاع السلمه نفسها زي ما احنا شغالين في الاوتوكات حط لك السهم بتاع الطلوع والكلام ده طبعا كلمه اب دي ممكن تغيرها من هنا تضغط على الكلمة نفسها أو على السهم بتاع الطلوع وتغيرها زي ما أنت عايز تفتح القايمة هنا وتختار إن لو أنت عايز إن هو يبقى في اتجاه الطلوع بس أو أوتوماتيك يعني لو أنت واقف في الدور الأول هو يعمل لك سهم ينزل الدور الأرضي وسهم تاني يطلع للدور التاني أو على طول إن هو طالع من الأرضي للأول ومن الأول للتاني خليه مثلا فيكسد لو شفت علامة الصح اللي هنا هيشيل لك كلمة الأب اللي موجودة أو ممكن تخليها وتعدل الكتابة بتاعتها والشكل بتاعها. كده ظبطنا السلم بتاعنا بحيث انه يتماشى معانا في التصميم اللي احنا شغالين بيه نيجي بعد كده للروم الروم اللي هي الوحدات بتاعتك الفراغات طبعا انت عندك لما تبقى راسم المبنى بتاعك خلينا نقول مثلا ان هو عامل كده عايز تسمي الفراغات دي فتختار اركتكشر ومنها الروم عايز سايب او لا كنسل الروم هنا هي الفراغ اللي مقفول معاك بجدران اللي هو فراغ مغلق تضغط وتحط الروم بتاعتك ايا يعني كان الفراغ حمام مطبخ صاله انا عدد الكلام ده كله زي ما احنا شايفين هو هنا عامل لك اسم الروم والرقم بتاعها في كل الفراغات اللي عندك لو ضغطت على الكلمة نفسها بتاعت روم هيقول لك انت عايز الروم بتاج ولا الروم تاج والاريا تطلع الله لك الاريا بتاعت الفراغ تختار منها الشكل اللي انت عايز تشتغل عليه تضغط على الروم تعمل ايديت فاميلي لو انت عايز تغير نوع الخط لو انت عايز تشيل الرقم من مكانه من هنا تعمل اللي انت عايزه بعد كده لود انتو بروجكت اند فلوز عايز اعمل سيف للملف الاصلي او لا نيجي بعد كده نضغط على المسمى بتاع الغرفة نضغط تاني مرة يقول لك عايز تسميها ايه طبعا احنا عاملين اي فراغات عشان بس نحفظ الأسامي بتاعتنا طبعا 
طبعا بتعمل المسميات اللي انت عايزها كلها انا عن نفسي ما بحبش الموضوع الرقم اللي تحت الغرف ده مش هيفيدني في شيء اضغط على الاسم بتاع الروم بتاعتك اعمل ايديت وشيل علامه الصح من قدام شو نمبر واضغط اوكي عايز لك اسم الغرفه بس طبعا عايز تحط الاريا عايز تسيبه كده بس براحتك كده احنا ظبطنا اسامي الروم لو جيت بعد كده تعمل اي روم هتلاقيها موجوده عندك هنا بالفعل تختار منها على طول من غير ما تقعد تكتب كل شويه